இந்த வீடியோவில் விவோ ஒய் நைன்டீன் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா டைனமிக் எஃபெக்ட்ஸை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டைனமிக் எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அன்லாக் அண்ட் என்டர் ஹோம் ஸ்க்ரீன் அனிமேஷன் இருக்குது இதில் நீங்கள் எதை வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அப்ளை ஆகிரும் அது மாதிரி ஃபேஸியல் ரெக்கக்னேஷன் அனிமேஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபேஸ் அன்லாக் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி வேறு வேறு வேணால் செட் பண்ணி அது மாதிரி அடுத்து சார்ஜிங் அனிமேஷன் ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் கலராக மாடல் மாடலாக சூப்பர் சூப்பராக இருக்குது இதை நீங்கள் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சார்ஜ் போடுறப்ப இந்த அனிமேஷன்லாம் வரும் இரண்டாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா டூயல் ஆப் தான் இதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் பர்மிஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆப் க்ளோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்புக்கும் ஃபேஸ்புக்குக்கும் இப்போ க்ளோனிங் ஆப் பண்ணலான்னு காட்டுது ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேனா இப்போவே எனக்கு ரெண்டு வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் அது மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் ரெண்டு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறாங்க பாருங்கள் இங்கே ரெட் கலரில் கீழே ஒரு சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரிஜினல் ஆப் பாருங்கள் ஃபேஸ்புக்கு இங்கே இருக்குது அது மாதிரி டூயல் ஆப் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அது மாதிரி வாட்ஸ்அப்புக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது மூன்றாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் தான் இதுக்கு நீங்கள் ஸ்வைப் டவுன் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுறப்ப ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிரும் அதில் நீங்கள் எந்த ஆப் வேணுமோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் யூடியூபை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் அது மேலே எவ்வளோ நாள் கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ வேணாம்னா நீங்கள் கீழே எழுந்து விட்டுக்கலாம் நான்காவதாக பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஈஸி டச் தான் அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் அக்சசிபிலிட்டின்னு அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஈஸி டச்சுங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஈஸி டச்சை செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதை ஏன்னா எனேபிள் பண்ணுறேன் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பெர்சனைஸ்டு ஸ்கின்ஸுன்னு இருக்குது இப்போ அந்த ஸ்கின் கலரை வந்து மாற்றிக்கலாம் அது மாதிரி பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுறப்ப என்னென்னலாம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த இது மூலமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஈஸி டச் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத ஐந்தாவதாக பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஸ்மார்ட் மோஷன் தான் அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் அக்சசிபிலிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் மோஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் வேக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் வேக்கில் நிறையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஸ்லைட் அப்வர்ட் டு அன்லாக் ஸ்லைட் டவுன்வர்ட் டு டேக் அ ஃபோட்டோ இது மாதிரி இப்போ நான் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸ்லைட் அப்வர்ட் டு அன்லாக் பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்லைட் அப்வர்ட் பண்ணோடனே அன்லாக் ஆகிடுச்சு ஆறாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஸ்மார்ட் கிளிக் தான் அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் அக்சசிபிலிட்டியில் போயிட்டு பாருங்கள் ஸ்மார்ட் கிளிக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் கிளிக்கை யூஸ் பண்ணால் நம்ம வால்யூம் டவுன் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு எதை எனேபிள் பண்ணுறேன்னு வால்யூம் டவுன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் பண்ணுறதை நான் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி இப்போ ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது ஒரு இதை நான் உங்களுக்கு அது மாதிரி செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கு மறுபடியும் ஷார்ட் கட் நான் அக்சசிபிலிட்டியில் போயிட்டு ஸ்மார்ட் கிளிக்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் கேமரா ஆப்ஷனை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே மாதிரி வால்யூம் டவுன் பட்டனை நான் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ கேமரா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும் பாருங்கள் பாருங்கள் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு எனேபிள் ஆப்புன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்பை ஈஸியாக எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் யூடியூபை எக்ஸாம்பிளுக்கு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ஆஃப்ல இருக்கப்ப வால்யூம் டவுன் பட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு யூடியூப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் பாருங்க ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஏழாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஆப் லாக் தான் அதுக்கு செட்டிங்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கணும் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்பை எப்படி லாக் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு
ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஹைட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம யூடியூப் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி பாஸ்வேர்ட் கேட்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அந்த பாஸ்வேர்டை கேட்குது இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா தான் இப்போ இந்த ஆப் ஓப்பன் ஆகிடும் இது ஒரு சூப்பரான செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்னு கூட சொல்லலாம் எட்டாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஃபைல் சேஃப் தான் அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதில் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைல் சேஃப் பாக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ண உடனேயும் இதில் பாருங்கள் பிக்சர்ஸ் மியூசிக் வீடியோஸ் அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நீங்கள் எதை வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ பிக்சர் ஒரு பிக்சர் எடுத்து அதை சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு பிக்சரை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் பாருங்கள் மூவ் இன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபைல் இதில் ஒன்பதாவது <laughs> அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்கள் லைவ் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுக்கிறேன் இப்போ ஒரு இதை இப்படி நான் தூக்கி போடுறேன் தூக்கி போடுறத நான் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோவாக தான் எடுக்கிறேன் இப்போ அதை நான் கேலரியில் போய் பார்க்குறப்ப அதை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோவை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதில் நீங்கள் கிளிக்கு அதாவது கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அது என்ன பண்ணிங்களோ அது வந்து அதில் காட்டும் இல்லைனா அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோவாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருக்குது பத்தாவத பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா டார்க் மோடு தான் அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே அண்ட் பிரைட்னஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் டார்க் மோடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டார்க் மோடை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே டார்க் மோடில் இருக்குது இந்த டார்க் மோடு ரொம்பவே நல்லது அதாவது கண்ணுக்குமே கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் இந்த டார்க் மோடு இப்போ அதில் ஷெட்யூலர் டேர்ன் ஆன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஒரு டைமிங்க்கு கூட இந்த டார்க் மோடை செட் பண்ணிக்கலாம் பதினோராவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் தான் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே இருந்து ஸ்வைப் அப் பண்ணணும் அப் பண்ணுறப்ப எஸ் கேப்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதில் பாருங்கள் ரெக்கார்ட் ஸ்க்ரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்கள் ஸ்க்ரீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் பண்ணோமோ அது இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் பனிரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய டிப் என்னென்னா ஃபோன் க்ளோன் தான் இதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ஃபோன் க்ளோன்னு ஒன்று இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாவை நீங்கள் அதை இந்த ஃபோனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் 